Praça Doutor Augusto Silva, integrantes do movimento, têm distribuído panfletos reivindicando melhorias para o serviço de transporte público. Segundo José Francisco, um dos manifestantes, o protesto começou na rede social que expandiu ganhando as ruas da cidade. O primeiro debate sobre o problema foi realizado na Praça da Estação e contou com a presença de mais de 40 pessoas. Nesse dia, né, no dia 28, lá na, na Praça da Estação, a gente fez um debate e aí conversando né, com a população, com divais, mais de diversos setores, né, estudantes, secundarista, é, trabalhador em geral, assim, a gente visualizou que de fato os problemas é, que a gente estava apontando no início eles eram ainda maiores, né? Então, como falta de ônibus em alguns lugares, as rotas muito grandes e os atrasos que atrapalham é, o cotidiano das pessoas como um todo. Então, a gente viu, inclusive, acidentes na, na autotrans, né, no, 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 no transporte. Então, a gente acabou visualizando que o problema era um, um tanto quanto maior, inclusive. Os usuários reivindicam a melhoria na qualidade do serviço, mais segurança, fiscalização e, principalmente, o retorno do valor da tarifa para R$ 2,15. Segundo Matheus, a população tem apoiado o movimento. A população tem participado e tem colaborado no sentido de trazer, olha, não existe ponto de ônibus nos bairros, assim, né? Então a, a população, toda vez que a gente começa a conversar, assim, ela vai trazendo mais reivindicações, né? No sentido tanto do acesso quanto da qualidade do transporte. As duas questões principais, assim, né? A qualidade, né, que ela, que ela implica assim, na, na pontualidade dos ônibus, né, no, no quão eles estão lotados, dos elevadores estarem funcionando, né, da qualidade do ônibus em si mesmo, assim, da questão dos trabalhadores, né, por exemplo, você tem um motorista cobrador, como que isso é perigoso para a segurança, né, e aí isso tudo que a gente está verificando é a questão principal, é que não há fiscalização da prefeitura, assim, né, a gente não vê a prefeitura, que é quem dá a concessão, né, a empresa, né, fiscalizando e garantindo esse transporte de qualidade para a população, assim, né. Então, quando a gente está debatendo qualidade, a gente está debatendo a fiscalização da prefeitura junto, assim, né? E a questão do preço que a gente acha muito abusivo, né? Porque quando a gente foi olhar cidades do mesmo tamanho de Lavras aqui perto, como Alfena, São João del Rei, assim, que a passagem é R$ assim, né? Juiz de Fora, que a passagem é R$ 1,95, que é uma cidade quatro vezes maior que Lavras, assim, né? A gente foi pegar, tem 12 capitais com preço menor que R$ 2,35 aqui, aqui no Brasil. Então a gente foi ver, olhando os preços, assim, a gente acha o preço muito abusivo mesmo, assim, né? Um relatório com todas as reivindicações da população será entregue na Câmara dos Vereadores para que o Poder Legislativo possa tomar uma posição e cobrar melhorias no serviço prestado pela empresa no município. Né, que a ideia é que a gente retorne esse preço para 2,15, que a gente entende que já é caro, que já é um preço alto para a condição do trabalhador, para a condição do estudante hoje, que a gente é, debate, é, colocar o ponto principalmente da qualidade, e aí, para se debater a qualidade, a gente tem que debater a fiscalização, que hoje é uma coisa que a gente não vê. Maria Ruth é uma das usuárias do transporte. Além de apoiar o movimento, a trabalhadora disse que o reajuste da tarifa tem feito a diferença no orçamento da família. Preço muito caro, é, atrapalha o orçamento da gente, né? porque a gente já faz um orçamento anual para o para que a gente vai ter de gasto com os nossos filhos, de material escolar. Né? Então, qualquer aumento de cesta básica ou qualquer outro aumento que entra na área de educação e, e se no orçamento da gente, já atrapalha. É, a gente quer que a, a, a Câmara, né, que é quem tem que fiscalizar o Executivo, né, quem tem que fiscalizar a Prefeitura, assim, toma uma postura nesse sentido, né? porque além disso o debate nem foi, nem foi passado para a Câmara né, para aumentar o preço. Assim, né? Então, o que a gente está cobrando é, é uma postura assim, da Câmara perante a situação do transporte público em Lava, assim, no geral mesmo. Assim.